হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমি কিভাবে OBS তে স্ট্রিম করি আই মিন OBS এ আমি কিভাবে আমার সিনগুলোকে সেটআপ করেছি দেন OBS এর আমার স্ট্রিমিং সেটিংসটা কি দেন আমার কিবোর্ডের শর্টকাটগুলো কি কি যেটা দিয়ে হচ্ছে আমি আমার স্ট্রিমে সিনগুলো সুইচ করি লাইক উইদাউট এনি কাইন্ড অফ ডেক অনেকেই মনে করেন যে আমি অ্যাকচুয়ালি একটা স্ট্রিম ডেক ইউজ করি সিনগুলো সুইচ করার জন্য বাট নো আমি জাস্ট এগুলো কিবোর্ড দিয়ে করি তো এই টিপসটা আমি আপনাদের কাছে আজকে টোটালি শেখাই দিয়ে যাব যে কিভাবে আপনি আমার মতো এভাবে লাইক ফ্লুয়েন্টলি উইদাউট মিনিমাইজিং ইয়ার ট্যাব আপনি কিভাবে সিনগুলো সুইচ করতে পারবেন অ্যান্ড স্ট্রিম করে যেতে পারবেন উইদাউট এনি ডিলে লেট গেট স্টার্ট ফার্স্ট অফ অল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আমার প্রিমের যে সিনটা সেটা এখানে অলরেডি দেওয়া মানে যদি আমি স্ট্রিম করি সো এটাকে আমি স্কিপ করি আপাতত আমরা একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমার স্ট্রিমিং সেটিংসটা দেখি তো স্ট্রিমিং সেটিংসটা দেখার জন্য আমার যে প্রোফাইলটা সেট করা আপাতত সেটা হচ্ছে স্ট্রিমিং টেন একটি পি যেটা আমি টেন টিপি স্ট্রিম করিয়ার জন্য এটা দেওয়া সো প্রোফাইলে মূলত যেটা সেফ থাকে সেটা হচ্ছে যে এই এন্টায়ার সেটিংটা স্ট্রিমিং সেটিংসটা সেটা সেফ থাকে ইন শর্ট আরও কিছু ডিটেল আছে যেগুলো আমি এখন আলোচনা করাটা ঠিক হবে না অলরেডি আমার প্ল্যান অনুযায়ী ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে সো আমি যদি এখন এগুলো নিয়ে আরও কথা বলি আরও বেশি লম্বা হবে সব দরকার নেই তো সেটিংসে যাওয়ার পর ফার্স্ট একটা হচ্ছে জেনারেল জেনারেল ট্যাবে আমি দুটো জিনিস চেঞ্জ করছি সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ আমি চেঞ্জ করি নাই দুটো জিনিস আমি খেয়াল করছি সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে মানে ইংলিশ মাস্ট বাজ আমি ইংলিশ ছাড়া এখানে আর কিছু বুঝবো না তো এখানে ইংলিশ দেওয়া আর থিম থিমটা আমি ডিফল্ট ডার্ক রেখেছি আপনারা চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন এটা আপনাদের ইচ্ছা কমপ্লিটলি অন ইউ এটা আমি চেঞ্জ করি না কিন্তু এটা এই ওয়েটাতে আমি অভ্যস্ত দেন ইম্পর্টেন্ট একটা ট্যাব হচ্ছে স্ট্রিম স্ট্রিম ট্যাব আমি জানি আশা করি মানে আপনারা সবাই এটা অলরেডি জানেন যারা স্ট্রিমার তারা অবশ্যই জানেন যে এই ট্যাপটা কাজ কি মূলত আমি একটু শর্টে বলি সেটা হচ্ছে আপনি যে সার্ভিসটা স্ট্রিম করবেন সেটা সিলেক্ট করবেন দেন স্ট্রিম কিটা এখানে বসাই দেবেন তাহলে তারপর আপনি স্টার্ট স্ট্রিমে ক্লিক করলে স্ট্রিম চালু হয়ে যাবে দ্যাটস ইট আর যদি সেই সার্ভিসটা এখানে না থাকে দেন আপনি এখানে কাস্টম দিয়ে সার্ভারটা বসাবেন দেন স্ট্রিম কিটা বসাবেন এটা হচ্ছে এই ট্যাপটার মূলত কাজ তো এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে আউটপুট আউটপুট ট্যাপটা আপনার এখানে সিম্পলে দেওয়া থাকতে পারে আপনি এটা অ্যাডভান্সে দেবেন তারপর আপনি এখান থেকে এনকোডার সিলেক্ট করবেন আমার যেহেতু এনভিডিয়ার গ্রাফিক্স কার্ড টিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটি সুপার সেই ক্ষেত্রে আমার সিপিউটার থেকে জিপিউতে লোড করলে আমার প্রবলেম হয় না দ্যাটস ওয়াই আমি এনভিডিয়ার এনকোডারটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এনভিডিয়া এন ব্যাঙ্ক এইচ টু সিক্স ফোর নিউ তো আপনার ক্ষেত্রে এটা এমডির ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হবে এমডি জিপিউ হইলে আপনি সেটা ইউজ করতে পারেন আর আপনার যদি মনে হয় যে আপনার সিপিউ খুবই পাওয়ারফুল জিপিউ থেকে ইন দ্যাট কেস আপনি এক্স টু সিক্স ফোর ইউজ করতে পারেন আপনাকে দুইটা দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে নিলে আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা বেটার হয় তো রেড কন্ট্রোলে দেওয়ার আমি রাখি হচ্ছে সিভিয়ার দেন বিট রেটে আমি চার হাজার ইউজ করি আমার আপলোড স্পিড মোটামুটি অনেক বেশি আই মিন বলতে গেলে এটা আনক্যাপ করা সো আমি চাইলে আরও বেশি বিটরেট স্ট্রিম করতে পারি বাট আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি দরকার মনে হয় নাই কারণ আমি বিভিন্ন বিটরেটে ট্রাই করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফোর থাউজেন্ড জিনিসটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ভালো কোয়ালিটির স্ট্রিম হয় অ্যান্ড সাথে মানে কনস্ট্যান্ট একটা মানে আমি আপলোড স্পিড এটাতে আমি মেনটেন করতে পারি তো আফটার ইন্টারনেটের আপলোড ব্যান্ডওয়েজ যদি হয় পাঁচ এম বিপিএস অ্যাটলিস্ট তাহলে আমি বলবো যে আপনি ফোর থাউজেন্ড বিটরেট স্ট্রিম করতে পারেন এর নিচে হইলে আমি রিকমেন্ড করবো যে আপনি বিটরেটটা আর একটু কমান লাইক থ্রি থাউজেন্ড অথবা লাইক থ্রি ফাইভ ডাবল জিরো মানে পঁয়ত্রিশশো বা চার মানে পঁয়ত্রিশশো নিচে নিয়ে আসার জন্য আমি রিকমেন্ড করব আর আপনার ইন্টারনেট আপলোড ব্যান্ডওয়েড যদি খুবই ভালো হয় দেন আপনি এটা পাঁচ হাজার ছয় হাজার সাত হাজার ইউজ করতে পারেন বাট বেশি ইউজ করা আমি রিকমেন্ড করব না এটা সামটাইমস আপনার মানে বাংলাদেশি ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে আসলে মেনটেন করাটা টাফ তো অডিওতে যদি চলে যাই এখানেও আমি তেমন কিছু চেঞ্জ করি নাই এখানে আপনারও চেঞ্জ করার দরকার নাই আমি মনে করি আনলেস আপনি অ্যাকচুয়ালি ফিল করতেছেন যে এখানে কোনো প্রবলেম আছে আপনি এটা ফিক্স করার জন্য চেঞ্জ করতে পারেন বাট বাই ডিফল্ট ইট ওয়াজ ফাইন ফর মি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি হয়তো টুইট করছি বাট অনেবারে যেটা দরকার হয় না চেঞ্জ করা ভিডিও কোয়ালিটিটা মানে ভিডিও ট্যাপটা এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে কারণ হচ্ছে যে আপনার যে বেস ক্যানভাস রেজুলেশন অ্যান্ড আউট ক্যানভা আউটপুট ক্যানভাস রেজুলেশন আই মিন স্কেল রেজুলেশন এটা অনেকেই গুলাই ফেলে তো বেস ক্যানভাসটা হচ্ছে যে আপনার মনিটরের নেটিভ
তো আমি নেটিভ রাখতে ট্রাই করি আমার নেটিভ স্ট্রিমটা আমার নেটিভলি স্ট্রিম নেটিভ রেজোলিউশন স্ট্রিম করলে এটা ভালো দেখায় আপনি যখন এটা ডাউন স্কেল করবেন তো দেখা যাচ্ছে যে অনেকে একটা বড় স্ক্রিনে দেখলে তাকে 720p দেখলে তার কাছে ভালো লাগে না বাট আপনার যদি রিসোর্সটা কম হয় আই মিন পিসি কনফি খুব বেশি ভালো না হয় বা নেট স্পিড যদি খুব বেশি ভালো না হয় আপনি এটা 720p তে করতে পারেন इट्स অন ইউ ডাউন স্কেল ফিল্টারিং আমি বেস্ট কোয়ালিটির জন্য 36 স্যাম্পল ইউজ করতেছি আপনি এটা কমায়াও এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন and that case it ekটু blurry blurry stream hote pare and common fps values ta ami highest rakha try kori 60 because eta tale ekta crispy ekta look dai stream e but 30 fps is also fine but ami jehetu fps game gulo stream kori first person shooting in that case 16 niche dile eta khub baje dekhay but apnar jodi bhalo config thake 60 te korai better tobe mathay rakhben je apnar jodi facebook er level up program ta enroll kora na thake in that case most probably 1080p 60 fps stream kora jay na and ami dhore nilam jehetu apnara ইউটিউবটা দেখতেছেন স্ট্রিমিং করেন সফটওয়্যার অলরেডি আনলক করা আছে হট কিজ এর পার্টটা আমি একটু পরে আসতেছি এর আগে হচ্ছে আপনাদেরকে সিনগুলো দেখাই কিভাবে আমি সেট করি দেন আমি হচ্ছে আপনাদেরকে হট কিজটা দেখাচ্ছি অ্যাডভান্স ট্যাবে আমি হচ্ছে জাস্ট ইউজ করি এই অটোমেটিক্যালি রিকানেক্ট অপশনটা এটা আমি 10 সেকেন্ড পর পর টোটাল 20 টাইমস রিট্রাই এর জন্য দিয়ে রাখছি এটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনারা যদি একটু কিছুক্ষণের জন্য নেটটা ড্রপ করে আপনার পুরো স্ট্রিমটা অফ না হয় যখন নেটটা ব্যাক করে তখন এটা আবার রিকানেক্ট হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি স্ট্রিমে স্ট্রিম ডিলেটা আপনার ইচ্ছে আপনি যদি ডিলে দিতে চান দিতে পারেন সো দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে আমার স্ট্রিমিং সেটিংস তো সেটিংস এর পরে আমার যে জিনিসটা আপনাদেরকে দেখানোর কথা ছিল সেটা হচ্ছে আমার ওবিএস এ আমি কিভাবে সিনগুলোকে অ্যাড করছি কিভাবে আমি এগুলোকে অর্গানাইজ করছি তো এটা তো অলরেডি আমার রেডি করা সো আমি একটা কাজ করি আমি কমপ্লিটলি নিউ একটা সিন ক্রিয়েট করি সিনটার নাম দিলাম আমি সাপোজ গেমবার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা এন্টারলি ক্লিন এবং ব্ল্যাঙ্ক একটা সিন তো এই সিনটার ভিতরে আমি আপনাদেরকে কিছু বেসিক জিনিস বুঝাই আমি ধরে নিলাম আপনারা আমি জানি আপনারা অনেকে এটা বুঝেন বাট তারপরেও আমি জিনিসটা বুঝাই দেই এই প্রিভিউ সিনটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আপনি কি দেখতেছেন বা আপনি কি কি চেঞ্জ আনতেছেন আপনি কোন কোন সিনে সুইচ করতেছেন সেটা প্রোগ্রাম সিনটা হচ্ছে যে আপনার ভিউয়ার্সরা কি দেখতেছে স্ট্রিমে কি চলতেছে সেটা তো এই প্রিভিউ সিনে কিছু একটা অ্যাড করার পর আপনি ট্রানজিশনে ক্লিক করার পর সেটা এই প্রোগ্রাম সিনে আসবে দ্যাট মিন্স এটা আপনার ভিউয়াররা দেখবে এটা হচ্ছে একদম বেসিক হ্যাঁ তো আপনি যদি এটা না চান আপনি স্টুডিও মোডটা ডিজেবল করতে পারেন দেন একটা সিন চলে আসবে আর যদি স্টুডিও মোডটা ইউজ করেন তাহলে আচ্ছা আপনি এই অপশনটা পাচ্ছেন আর কি যে একটা কিছু চেঞ্জ করার পর দেন ট্রানজিশনে ক্লিক করার পর সেটা চেঞ্জ হবে সো আমি অলওয়েজ স্টুডিও মোড ইউজ করি তো আর এই সিনটা হচ্ছে যে আপনি মাল্টিপল কিছু সিন অ্যাড করবেন এই সিনগুলোর ভিতরে কিছু সোর্সেস থাকবে লাইক একটা সিন থাকতে পারে যে অন স্ট্রিম বা অন লাইভ আর একটা থাকতে পারে স্টার্টিং তো স্টার্টিং সিনটার ভিতরে কি কি ম্যাটেরিয়ালস থাকবে কি কি সোর্স থাকবে সেটা হচ্ছে এই সোর্স টাইপে থাকবে আর মানে স্টার্টিং তারপর অন লাইভ এন্ডিং এই যে এই বিভিন্ন সেগমেন্টগুলো এগুলোকে এই সিন টাইপে রাখবেন আর ওই সেগমেন্টগুলোর ভিতরে কি কি ম্যাটেরিয়ালস কি কি জিনিস আপনি শো করতে চান সেগুলো থাকবে সোর্সে তো সিনটা ফার্স্ট টাইম আমি রিনেম করি এটা দেই হচ্ছে স্টার্টিং স্টার্টিং সিনটার ভিতরে আমি একটা জিনিস অ্যাড করব সেটা হচ্ছে একটা ইমেজ যেটা আমি আমার ভিউয়ারদেরকে দেখাতে চাই এটার নামও দিলাম স্টার্টিং ইমেজ ব্রাউজ করলাম তো এই ক্ষেত্রে আপনার কিছু ডিজাইন আগে থেকে রেডি রাখতে হবে এগুলো যদি না রাখেন তাহলে হবে না তো এই হচ্ছে এটা আমার ডিজাইন যেটা আমি ফটোশপে তৈরি করেছি এটা আমি মূলত আমার তৈরি করা না এটা ইউটিউব থেকে নেওয়া আপনারা যদি ইউটিউবে স্ট্রিমিং ওভার লিখে সার্চ করেন গেমিং স্ট্রিমিং ওভার এটসেট্রা এগুলো লিখে সার্চ করেন তো এরকম অনেক কিছু পাবেন পিএইচডি ফরম্যাটে ডাউনলোড করতে পারবেন ডাউনলোড করে নিজের নামে এডিট করে নেবেন আর নিজে যদি ভালো ডিজাইন করতে পারেন তো ফাইন তো এই দেখেন আমি যে স্টার্টিং স্ট্রিম স্টার্টিং সিনটা অ্যাড করলাম এই ছবিটা হ্যাঁ এটা আমার প্রিভিউ ট্যাবে আছে এটা কিন্তু আমার ভিউয়ার্সরা দেখতেছেন ইমাজিন যে আমার স্ট্রিম স্টার্ট করা আছে এটা কিন্তু আমার ভিউয়ার্সরা দেখতেছেন রাইট আমার ভিউয়ার্সরা কি দেখবে আমি যখন এটা ট্রানজিশনে ক্লিক করব ভিউয়ার্সরা এটা দেখবে প্রোগ্রাম ট্যাবটা আমি যেটা রাখবো সেটা আমার ভিউয়ার্সরা দেখবে সো এটা মাথায় রাখবেন দেন স্টার্টিং স্ট্রিমে যদি আপনি কিছু অ্যাড করতে চান কোনো ভিডিও বা এনিথিং আপনি এটা অ্যাড করতে পারেন এখানে অনেক 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 অপশনস আছে লাইক অডিও ইনপুট ক্যাপচার অডিও আউটপুট ক্যাপচার ব্রাউজার কালার্স অনেক কিছু আছে এগুলো আপাতত আমার দরকার নেই আমার যেটা দরকার এরপরে সেটা হচ্ছে যে আরেকটা সিন অ্যাড করা সেই সিনটার আমি নাম দিব অন লাইভ মানে আমি লাইভে যখন গেম খেলতেছি সেটাতে কি দেখায় তো অন লাইভে আমি অ্যাড করবো হচ্ছে গেম ক্যাপচার ফার্স্ট অফ অল যেহেতু আমি গেম খেলবো গেম ক্যাপচার অ্যাড করার
হ্যাঁ একটা অন্য রেশিওতে নিব 69 এ নিব তখন রেজোলিউশনটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো কাস্টম এখান থেকে কাস্টম সিলেক্ট করার পর রেজোলিউশনে গিয়ে 720p রেজোলিউশন দিয়ে দিলাম আমারটা 1080p সাপোর্ট করে না দেখেন আমার ওয়েবক্যাম এখানে সেটআপ হয়ে গেছে দেন আমার যেটা লাগবে যে একটা ওয়েবক্যাম ফ্রেম লাগবে রাইট ওয়েবক্যাম একটা ফ্রেম লাগবে সো আমি আরেকটা ইমেজ অ্যাড করলাম সেটা হচ্ছে আমার ফেস ক্যাম ফ্রেম নাম দিলাম আমি যেটা আপনি আপনার মতো করে নাম দিবেন ব্রাউজ এটা আমার অলরেডি রেডি করা আছে এটা অ্যাড করলাম দেন এই হচ্ছে আমার ফ্রেমটা হ্যাঁ তো এটাকে এই মাপে বসানোর জন্য আমি এটাতে ক্লিক করলাম আমার ভিডিও সোর্সটার উপরে আমি ক্যামেরাটা ওয়েবক্যামটার উপরে দেন এটাকে আমি যেটার সাথে মিলাই দিলাম এখন যে কোনো সময় একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে আমি এটাকে যখন মুভ করি দেখাই আমি যখন এটাকে মুভ করি এটা যায় বাট এই ফ্রেমটা তো যাচ্ছে না সো এটা আমি কীভাবে ফিক্স করবো এটা একটা মজার ফিক্স আছে এটা হয়তো অনেকেই জানেন অনেকেই জানেন না আমি তাও দেখাই তো হচ্ছে এই দুইটা আমার অ্যালাইন করার পর আমি এই দুইটা সোর্সকে একটা গ্রুপ বানাবো নাম দিব ফেস ক্যাম দিলাম দেওয়ার পর দেখেন আমি যখন ফেস ক্যামটা ক্লিক করে এটা নাড়াবো ফ্রেমটা সহ আমার ভিডিওটা নড়তে থাকবে আই মিন আমার ওই ক্যাম সোর্সটা নড়তে থাকবে তো এরপরে আপনি যদি চান যে ও হ্যাঁ এখন একটা জিনিস দেখাই আপনি মনে করতেছেন যে আপনি এটা এখানে অ্যাড করছেন দেন আপনি খেলা শুরু করে দিলেন আপনার ভিউয়ার্সরা দেখতেছে নো ভিউয়ার্সরা কিছু দেখতেছে না আপনি এটা ট্রানজিশনে দেওয়ার পর আপনার ভিউয়ার্সরা এখন আপনাকে দেখতেছে রাইট তো এটাকে আমি একটু ডেমনস্ট্রেট করার জন্য আমি একটা কাজ করতে পারি সেটিংস থেকে স্ট্রিমের গেট স্ট্রিম কি ফেসবুক থেকে আমি একটা কি নিয়ে আপনাদেরকে জাস্ট টেস্ট ব্রডকাস্ট করে দেখাই দেখাই সেটা হচ্ছে কপি দেখেন স্টার্ট স্ট্রিমিং যদি এক সাইডে নেই একটু যদি এক সাইডে রাখি এ দেখেন কানেক্ট একটু লাইভ ভিডিও এই যে আপনি এটা দেখতেছেন স্টার্ট স্ট্রিমিং স্টার্টিং আমি এটা ট্রানজিশন দিচ্ছি লোক একটু পরে এখানে এটা শো করবে আমার এই ভিডিওটা এই প্রোগ্রাম ট্যাবে যেটা আছে এটা এখানে শো করবে একটা ডিলে ছিল সো এর জন্য একটু দেরি করছে দেন আমি যদি আবার ট্রানজিশনে ক্লিক করি স্টার্টিং স্ক্রিনটা আবার চলে আসবে একটা ডিলে থাকবে কয়েক সেকেন্ডের এটা বড় কোনো ম্যাটার না সো আমি জাস্ট ডেমনস্ট্রেট করে আপনাকে দেখাই দিলাম একবার যে এটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করে তো এভাবে সিনেট করার পর আমার ধরেন যে অন লাইভেরটা শেষ মানে সেট করা শেষ এখানে আপনি আর অনেক কিছু অ্যাড করতে পারেন এটা আপনার ইচ্ছা আপনার ওভারলে থাকতে পারে অনেক কিছু থাকতে পারে দেন আপনি এখানে অ্যাড করবেন ইন্টারমিশন এটা আপনার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এটা আপনার ইচ্ছা প্রত্যেকটা জিনিস আমি রিনেম করে নিই আমার মতো করে দেখেন ইন্টারমিশনটা দিলাম তারপর দেখেন ইন্টারমিশন স্ট্রিম হ্যাঁ এটাকে আমি রিনেম করে দিলাম ইন্টারমিশন স্ট্রিম এটা হচ্ছে ইন্টারমিশন দেন আসতে পারে যে আমার হচ্ছে এন্ডিং এন্ডিং সিম হ্যাঁ আপনি এটার মতো আপনার মতো রিনেম করে নেবেন আমার এন্ডিং সিমটাও একটা ইমেজ ফাইল সো এটা আমি অ্যাড করি এটা হচ্ছে আমার এন্ডিং সিম লুক এট দিস তো এইভাবে আমার সবগুলো সিন আমি অ্যাড করছি হ্যাঁ তো এই সিনগুলো অ্যাড করার পর আমার হচ্ছে মোটামুটি আমি স্ট্রিমে যাই তো এখন একটা কোশ্চেন যেটা অনেকেই করেন সেটা হচ্ছে যে আমি কি কোনো স্ট্রিম ডেক ইউজ করি কিনা বিকজ আমি আপনার অনেকেই দেখেন যে আমি উইদাউট মিনিমাইজিং আমি হচ্ছে সরাসরি একটা সিন থেকে আরেকটা সিনে চলে যাই তো এটার জন্য আমি আপনাকে একটা ট্রিক শিখাই সেটা হচ্ছে হট কি ফিচারটা ইউজ করতে হবে তো এতক্ষণ আমরা তো নতুন একটা সিন বানাইলাম তো এই সিনে আমি নতুন করে আপনাদেরকে হট কি সেট করাটা শিখাইতে গেলে অনেক টাইম লাগবে তো আমি হচ্ছে বেটার আমার আগের সরি আগের বানানো যেই হটকিগুলো আছে সেগুলো দিয়ে দেখাই দেই সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের আমার আগের যে সিনটা ছিল এটা নিউরনিক স্ট্রিমিং তো এখানে দেখেন আপনি আমি দেখাই এখানে আমি কিন্তু মানে আপনি দেখতেছেন আমি কিন্তু কিবোর্ডে প্রেস করে করে সিনগুলো সুইচ করতেছি রাইট অ্যান্ড আরেকটা কিতে প্রেস করে আমি এই সিনটাকে ট্রানজিশনে নিয়ে যাচ্ছি তো এটা আমি কিভাবে করতেছি তাই না এটা করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে সেটিংসে যাবেন হটকি স্টেপে যাবেন তারপর কুইক ট্রানজিশন বা ফেড আমি দিয়ে রাখছি এটা আপনি কাট বা যে কোনো কিছু দিতে পারেন কাট মানে হচ্ছে যে আপনাকে দেখাই এই যে কাট যদি দেন এভাবে কাট করবে আর যদি আপনি ফেড দেন এটা ফেড হয়ে যাবে তো এরকম এখানে আপনি অন্য ট্রানজিশনও দিতে পারেন এটা আপনার ইচ্ছা স্টিংয়ের ট্রানজিশনও দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা সো হটকিগুলো আমি দেখাই আপনাকে হটকিগুলো আমি কীভাবে সেট করি আমার ট্রানজিশনের জন্য একটা হটকি দেওয়া অল্ট রাইট অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সুইচ টু সিন মানে এখান থেকে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সিনটায় যাতে সুইচ হয়ে যায় সেটার জন্য একটা হটকি সেটা হচ্ছে অল্ট পে প্লাস পেজ টাউন 
দেন নিচে যাই এন্ডিং সিনটার জন্য এই সুইচ টু সিনে দেওয়া হচ্ছে অল্ট এন্ড আপনারা এগুলো এগুলো এখন আপাতত কিবোর্ডে সেট না করা অনেক বেটার কিবোর্ডে সেট করতে গেলে এগুলো হিজিবিজি হয়ে যাবে আমি ইউজ করি না আপনাদের যদি মনে হয় লাগবে আপনারা ইউজ করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা দেন ইন্টারমিশন ইন্টারমিশন সিনটা হচ্ছে যে এটা ইন্টারমিশন সিনটা আমি করছি অল্ট পেজ আপ তো এইভাবে আমি প্রত্যেকটা সিনের জন্য একটা করে শর্টকাট অ্যাড করছি এবং রিমেম্বার এটা আমি সুইচ টু সিনে দিছি সবগুলা যাতে ওই সিনে সুইচ করে ওই হটকিগুলো চাপ দিলে তো এগুলো করার পর আমি এটা সেভ সেভ করে দিলাম অ্যাপ্লাই ওকে দিয়ে ওকে দিলাম এখন ব্যাপারটা দাঁড়াইছে এরকম যখন আমি স্টার্টিং স্ক্রিম দিয়ে স্ক্রিমটা শুরু করতেছি এটা হচ্ছে আমার ভিউয়ার্সরা দেখতেছে দেন আমার যাওয়ার দরকার কোথায় স্টার্টিং উইথ অ্যাড তো আমি জানি যে এটা পেজ ডাউনে দেওয়া সরি পেজ ডাউন না স্টার্টিং উইথটা হচ্ছে ইনসার্টে অল্ট ইনসার্ট ক্লিক করলাম আমি আবার দেখাই ধরেন আমি ইন্টারমিশনে আসি অল্ট ইনসার্ট দিলাম দেওয়ার পর আমি অল্ট রাইট চাপ দিলাম অল্টার রাইট চাপ দেওয়ার পর অটোমেটিক্যালি সিনটা ওই সেটা চলে গেল দেন আমি কিন্তু এখন স্ট্রিমে হ্যাঁ আমার স্ট্রিমে মানুষজন দেখতেছি কিন্তু এই পার্টটা দেন আমার এখন দরকার হচ্ছে আমি এখন গেমটা লাইভ প্লে করব দেন আমি কি করব অল্ট হোম চাপ দিব আমার জন্য এটা অল্ট হোম আপনার জন্য ডিফারেন্ট হইতে পারে আমার ফেস কোনটা ডিজেবল করা ছিল এনা বল করলাম তো জাস্ট অল্ট রাইট চাপ দিলাম ওই সিনটাই চলে গেল এখন এরকম হইতে পারে যে আমার খেলার মাঝখানে আমার একটা ইনফরমেশন দেওয়া দরকার তো এটা যদি এটা আমি ডিরেক্টলি কিবোর্ড শর্টকাট থেকে দিতে পারি কিভাবে আমি অল্ট পেজ ডাউন চাপ দিলাম কারণ আমার ইন্টারমিশন সিনটা অল্ট পেজ ডাউন অ্যাড করা দেন অল্ট রাইট প্রেস করলাম অটোমেটিক্যালি আমার ইন্টারমিশন সিনে চলে আসলো রাইট তো এরপরে একটা জিনিস আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হইতে পারে যে আমি এখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে রাখবো কারণ আমি একটু ব্রেকে যাব দেন আমার কি করা আছে এটা অল্ট পেজ পেজ আপে দেওয়া হ্যাঁ পেজ আপে দেওয়া দেন আপনি হচ্ছে অল্ট রাইটে চাপ দেবেন সরি পেজ আপ না অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা হ্যাঁ পেজ আপে দেওয়া সো এটা প্লেতে থাকবে অ্যান্ড আমার একটা আরেকটা অ্যাড করা আছে ভ্যালোয়েন্টের জন্য তো ভ্যালোয়েন্টের ইনফরমেশন আমরা দিতে পারি সো সেম মানে বেসিক্যালি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই মানে ফর্মুলাটা সেম সেইমভাবে আপনি এটা কাজটা করতে পারবেন তো এই পার্টটা যাওয়ার পর আমার আর কি বাকি থাকে আমার কিন্তু মোটামুটি একটা মানে স্ক্রিম দেখ থাকলে আমি যে সুবিধাটা পাইতাম সেই সুবিধাটা কিন্তু আমার কিবোর্ডের মধ্যে থেকে নিতে পারতেছি সো এই পার্টটা যখন আপনি বুঝে ফেলবেন আপনার মাথায় খেলবে একবার জিনিসটা আপনার কি তো আর স্ট্রিম ডেকটা দরকার হইতেছে না বাট স্ট্রিম ডেকের আর কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে কিছু ম্যাক্রো সেট করা যায় তো আপাতত যেহেতু আমাদের কাছে ওটার অপশন নাই সো আমরা কিন্তু খুব ইজিলি কিবোর্ড শর্টকাটগুলো দিয়ে এভাবে স্ট্রিম করতে পারি রাইট এখন আমি আপনাদেরকে একটা বোনাস টিপস দিই যে আমি কিভাবে আমার স্ট্রিমে স্ট্রিম অ্যালার্টস গুলো অ্যাড করি সেটার জন্য আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব হচ্ছে স্ট্রিম ল্যাপস ও বি এস স্ট্রিম ল্যাপস ডট কমে এখানে যার পর আপনি লগ ইন করবেন আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা দিয়ে দিস ইজ মাস্ট তো লগ ইন করার পর আপনি অ্যালার্ট বক্সে যাবেন যাওয়ার পর এখান থেকে ওই উইজেট ইউআরএলটা কপি করবেন কপি করার পর আপনি এখানে এসে একটা ব্রাউজার সোর্স অ্যাড করবেন দেন ব্রাউজার সোর্সটার নাম দিবেন অ্যালার্ট বক্স যেটা তারপরে কিন্তু সুবিধা হয় ওকে দেন এইখানে আপনি ইউআরএলটা জাস্ট পেস্ট করে দিলেই আপনার অ্যালার্টগুলো কাজ করতে থাকবে অ্যান্ড এটাকে আপনি বিভিন্ন সাইজে নিতে পারবেন বিভিন্ন স্টাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার তো এটা নিয়ে মানে অ্যালার্ট বক্সটা নিয়ে আমি একটা সেপারেট ভিডিও বানাবো তাই এই ভিডিওতে আমি এটাকে আরও লেন্দি করতেছি না এই ভিডিওতে আমি জাস্ট একটা হিন্স দিয়ে দিলাম যে কিভাবে স্ট্রিম ল্যাপস থেকে এই ওবিএসও অ্যালার্ট ইউজ করা যায় কারণ অনেকেই মনে করত যে অ্যালার্টগুলো ইউজ করতে হলে স্ট্রিম ল্যাপস ওবিএস ইউজ করতে হবে ওবিএস দিয়ে হবে না দ্যাটস ওয়াই এটা একটা বোনাস টিপস হিসেবে আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম সো আজকে ভিডিওটা এতটুকুই ছিল সো আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেলে কোনে প্রেস করতে ভুলবেন না পাশাপাশি মাঝে মাঝে মানুষজনকে একটু জানান দিবেন শেয়ার দিয়ে যে আমরাও একটা চ্যানেল খুলেছি সেটার নাম হচ্ছে গেমবার্স বাংলাদেশ সেখানে আমরা বিভিন্ন টিপস শেয়ার করি বিভিন্ন প্রোডাক্টের রিভিউ শেয়ার করি এবং মানুষ যে জানতে চায় তা নিয়ে ভিডিও আপলোড করি সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই স্ট্রিম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও দেখা হচ্ছে সামনের কোনো ভিডিও